Omroep Pilgram TV. De nieuwscentrum voor gemeente Geenbert Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord. Politiek aan het woord. Vandaag een bijzondere gast, namelijk wethouder Ron van den Bergmortel. Ron, eh, van harte welkom. Ja, dankjewel. Eh, afgelopen dag is het een en het ander gebeurd in het Lieshoutse land, kunnen we wel even zeggen. Hè? Ja. Um, nou ja, natuurlijk dit onderwerp van gesprek eh, vandaag. Uh, we gaan eens even terug. Hoe is het begonnen in die tijd met, uh, met uh, de heuvel en de omgeving om daar aan te passen? Ja, inmiddels is het alweer uh, een aantal jaar geleden. Uh, toen is er een voorstel ontstaan om uh, de supermarkt, de Jumbo, om die naar de noordflank van de heuvel te halen. Uh, dat is daar naast... waar een grote parkeerplek is nu, zeg maar. Ja, waar nu de grindbak uh, van ja. Bavaria is. Ja, en okay. daarnaast staat het oude Rabobankpand, dat staat leeg. Ja. Op die locatie, tegenover het Brouwerijcafé. Ja, ja. Uh, om daar de supermarkt neer te zetten en uh, woningen te bouwen erbovenop. Uh, en dat heeft, uh, ja, dat is eigenlijk vorig jaar, 2021, uh, heeft dat tot best wel veel weerstand geleid. Door? Toen, toen is Stichting Plan uh, Lieshout is toen, uh, tot stand gekomen. Oké. Okay. En die hebben eigenlijk namens uh, de inwoners van Lieshout een heel duidelijk signaal afgegeven van... Nee. Wij willen geen, uh, ja, liever geen supermarkt op de heuvel. Nee, nee, want wat was de, de achterliggende gedachte? Nou, uh, ze zouden graag het, het centrum, uh, de heuvel, willen zien als een, een gezellig dorpsbeleefplein. Uh, Oké. Okay. Uh, en een supermarkt die past daar niet helemaal, uh, niet helemaal in. Hm. Uh, dus Stichting Polisat heeft inmiddels volgens mij ook 17, ruim 1700 handtekeningen. Oh. Dus die hebben, ja, die hebben een heel duidelijk signaal afgegeven. Dat was 2021. En toen heeft de gemeenteraad en het college hebben daar natuurlijk uh, ja, goed over nagedacht. Hè, want dat was wel... Uh, Zeg maar een, een wake-up uh, ja. op dat moment. Was er echt zoiets van, oh, wat gebeurt er nou? We hebben mooie plannen, zijn we eigenlijk al misschien wel een hele tijd mee bezig om die plannen te ontwikkelen omtrent uh, de heuvel in, in Lieshout. En ja, dan, daar zijn we een jaar, al, een jaar keer, overheen gegaan. Uh, ja. ja, maar toen, uh, kijk, het was natuurlijk wel een heel duidelijk signaal. dat we Ja, maar, maar Ron, even vraag je jou tussendoor, hè, want dan zit ik zomaar te denken. Hè. Want dan komen, worden die plannen een beetje gepresenteerd, zeg maar even, met Jumbo daar in de grindbak. En dan vervolgens staat Lieshout op. Ja. Uh, terwijl ik denk, ja, het loopt eigenlijk toch al een hele tijd. Waarom, heb je enig idee waarom dat ze zo laat? Uh... Nou, uh, op zich heeft Stichting Palisot zich wel al redelijk op tijd uh, van zich laten horen. Ja, okay. Die hebben zich natuurlijk ook moeten organiseren. Hè. Dat, is, nou, ja, ja. Uh, dat is echt een, een hele stichting nu, uh, met ja. sympathisanten en noem maar op. En uh, vorig jaar werd het voorstel ook behandeld in de commissievergadering en in de raadsvergadering... En dat was eigenlijk ook echt het officiële moment dat er werd gezegd van, ja. nou dat is niet helemaal goed gegaan, uh, dat gaan we opnieuw doen. Ja. En toen is er dus een, een nieuw proces opgestart, uh, samen met Stichting Plan Lieshout, samen met Rialto, hè, dat is de, de ontwikkelaar. Ja. Uh, er is een klankbordgroep in het leven geroepen en toen is eigenlijk het proces is eigenlijk opnieuw, ja, opnieuw opgestart. Uh, dus dat, ja, dat is inmiddels al, uh, eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar heeft dat proces gelopen. Dus dat is heel uitgebreid en heel zorgvuldig is dat uh, doorlopen. En dan zijn we eigenlijk wel heel, uh, heel blij mee dat het op die manier is ja. gegaan. Ja. Want konden hun dan hun wensen aangeven? Nou sterker nog, uh, Stichting Plan Lieshout heeft ook echt actief meegedacht uh, over de plannen. Uh, ze hebben een aantal uitgangspunten hebben ze aangedragen. Uh, die hebben wij ook overgenomen als uh, doelstellingen voor de heuvel, de ontwikkeling van de heuvel. Uh, dus ze hebben meegedacht over een mogelijke supermarktlocatie, uh, de openbare ruimte. Dus dat is echt uh, ja, heel breed uh, aangevlogen ja, ja. en dat is heel, heel intensief uh, samengewerkt. Ja. Want dan uh, is, ze zijn gisteren eigenlijk en eergisteren, hè, uh, afgelopen dagen in ieder geval, ja. zijn er wat bijeenkomsten geweest door, uh, door jullie georganiseerd, neem ik aan. Uh, hoe, hoe is dat verlopen? Ja, we hebben van uh, maandag tot en met woensdag hebben we uh, bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Uh, de eerste avond was voor de directe omwonenden van de Heuvel en de Vreffenstraat. En uh, dinsdagavond en woensdagavond waren zeg maar, openbare bijeenkomsten. Daar kon iedereen zich voor aanmelden. Mm -hmm. en we hebben in totaal hebben we honderden bezoekers gehad, uh, verspreid over de, drie avond, meer, uh, over de drie avonden. Meer dan 300 nou, dat uh, bezoekers. Dat is erg veel dan, hè? Toch? Ja, dus dat was gewoon sowieso heel goed om te zien. De zaal die zat echt goed vol. Um, dus mensen zijn ook heel erg betrokken en heel erg geïnteresseerd in de, in de plannen en de ontwikkeling. Um, dus toen is er ook een presentatie geweest. Uh, we hebben verteld over het, het voortraject, over het proces dat is doorlopen. Uh, we hebben het plan dat er nu ligt, dat hebben we gepresenteerd. 
Uh, Stichting Plan Lieshout heeft zelf ook iets verteld over het plan en over hoe zij alles hebben ervaren. Mm -hmm. uh, en er was natuurlijk ook ruimte voor mensen om vragen te ja, stellen ja. Om, of ja. zorgen of uh, ja. complimenten. Die mogen natuurlijk ook ja, nee. om, om die te delen. Ja. Ja. Uh, dus dat, dat is heel goed verlopen. Ja, daar ja, ben ik heel tevreden over. Oké, okay. nu uh, locatie natuurlijk, hè, de heuvel, uh, geen supermarkt, uh, wordt dus elders neergezet. Ja, dat is het voorstel. Want het is ah, wel ja, okay. goed om dat even te benoemen. Het, is, uh, het college heeft een voorlopig standpunt ingenomen. Dat is dus het plan dat we hebben gepresenteerd. Uh, volgende week gaat het college een definitief standpunt innemen. Want dat wilden we ook graag uh, doen nadat we de, uh, alle inwoners hebben gehoord. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan wordt er een raadsvoorstel gemaakt. Maar is het nou, nu nog zo dat, dat de, de bewoners van Lieshout nu nog kunnen zeg maar, verschieten op, op het voorlopig voorstel tot het definitief is? Uh, of, uh, of is het eigenlijk gewoon uh, naar aanleiding van de gesprekken die jullie gehad hebben van, nou ja, het is eigenlijk goed gekeurd of we gaan uh, starten? Ja, we hebben dus, kijk, in het afgelopen jaar zeg maar, hebben we een heel uitgebreid proces doorlopen. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, er zijn heel veel gesprekken geweest met betrokken partijen, met Stichting Plan Lieshout, de Klankbordgroep, de supermarktondernemer, de, de Rialto. Er zijn verkeerskundigen bij betrokken geweest. Het is heel breed aangevlogen. En op basis van al die gesprekken en al die onderzoeken is er dus één voorstel gemaakt. Dat hebben we gepresenteerd. Dat hebben we dus, uh, ja, daar hebben we ook uh, bij de inwoners opgehaald. Van, nou, hoe, hoe denken mensen erover? Zijn er nog aandachtspunten? Moeten we nog uh, rekening houden met bepaalde dingen? Uh, en dat nemen we dan ook mee in dat voorstel. Uh, maar eerst willen we graag dat in december naar de gemeenteraad toe brengen. En dat de gemeenteraad kan zeggen van nou, die, die denkrichting zoals die is gepresenteerd, daar kunnen wij ons in vinden. Tenminste, dat hopen we dan. Ja, ja, okay. En dan gaan we dat nog verder uitwerken. Ja, ja. Uh, dus bij die uitwerking willen we ook heel graag de inwoners betrekken om mee te denken over verkeer, over uh, groen, over de openbare ruimte, de terrasjes, de woningbouw. Dat, ja, ja. Ja, dat moet allemaal een verdere invulling krijgen. Oké, okay. en wat is dan het grote plan, zeg maar even? Als je nou zegt van uh, de heuvel nieuwe inrichting, uh, wat, wat moet ik me daarbij indenken? De grindbak, uh, neem ik aan, gaat weg. Ja, de, de, de noordzijde van de heuvel, hè, dus waar nu de grindbak en de lichtstaande Rabobankpand zijn, uh, dat willen we graag gaan ontwikkelen. Daar zal een kleinschalige horecalocatie komen. Uh, dus ook op het plein een, een nieuwe horecalocatie. Uh, daarachter en daar, uh, ja, daarachter eigenlijk uh, woningbouw. Dus ja, we, in Lieshout willen we natuurlijk ook graag woningen bouwen. Er is ook heel veel ja, ja, behoefte ja. Aan, uh, aan woningbouw. Mm -hmm. Dus dat is heel mooi dat we die combinatie kunnen maken en dat we in het centrum uh, woningen kunnen toevoegen. Dan moet er natuurlijk ergens anders een supermarkt komen, want die zou eigenlijk naar de heuvel toe gaan. En we hebben wel gezegd, uh, we vinden het heel belangrijk dat er in Lieshout een toekomstbestendige supermarkt is. Want? Uh, dus een, een locatie voor een toekomstbestendige supermarkt. Nou ja, jij, wilt, jij bedoelt je eigenlijk mee om te zeggen liever, liever in het dorp, dicht bij het centrum, dan ook. bijvoorbeeld aan de, aan de buitenrand. Ja, dat is een van de dingen die ook heeft, heeft meegespeeld. Uh, enerzijds omdat je met een locatie in het centrum, dat is beter bereikbaar voor mensen op de fiets, uh, te voet, uh, maar ook voor oudere mm. mensen. Die kunnen makkelijker naar een supermarkt in het centrum gaan dan eentje die buiten het uh, dorp ligt, ja. of aan de rand van het dorp. Uh, tegelijkertijd ook de levendigheid uh, en uh, het uh, effect dat de supermarkt heeft op de andere winkels. Ja, ja. De Want onderzoek, aantrekkingskracht, zeg maar. De aantrekkingskracht. En onderzoek wijst gewoon uit dat als jij uh, jouw voorzieningen en jouw uh, lokale winkelaanbod op peil wil houden, dan is dat meer toekomstbestendig als je ja. dat bij elkaar plaatst. Ja, ja. Je moet eigenlijk een grote trekplaats hebben, zeg maar. Ja. Heel vaak gaan mensen dus naar de supermarkt en dan lopen ze nog even langs de drogist of de slager of ja. de bakker. Ja. En dat versterkt elkaar. Okay. Dus door dat bij elkaar te houden in het centrum, hmm. is dat meer toekomstbestendig. Ja. Uh, er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die vragen zich af, nou, kon dat dan niet op de oude locatie? En vanwege de ruimte kan dat helaas niet. Want? Uh, de huidige supermarkt die is 1100 meter bruto. Ja. En dat is voor hedendaagse begrippen is dat geen, uh, geen ja, grote staat, supermarkt. Ja, ja. Nee, we zien gewoon dat uh, supermarkten van minder dan 1000 vierkante meter winkelvloer oppervlak, dus dat is echt ja, ja. De, de winkel, die verdwijnen steeds meer. En okay. uh, de Jumbo in Lieshout is ongeveer 900 meter winkelvloer ja, ja. oppervlak. Dus dat is qua omvang is daar niet toekomstbestendig. Uh, daar komt bij, als we zouden willen uitbreiden op de huidige locatie, dan moeten we parkeerplaatsen opofferen. Mm -hmm. En er is nu al best veel parkeeroverlast. Ja, ja. Dus dat, dat, dat past gewoon niet op die locatie. Nee. 
Dus uh, we hebben gezocht... Maar nu, naar... maar nu komt het, uh, het voorstel, nu begreep ik dat het in de Floreffenstraat komt. Ja, op het uh, Floreffenplein. Ja, dat bedoel ik. Uh, sorry, maar, maar hebben we daar wel genoeg ruimte? Zijn daar wel de vierkante meters voldoende? En, en... Ja. Ja, maar ja, de vrachtwagens die door, door het dorp moeten om... Ja, dat is nu ook. Hè. Dat verandert niet veel, denk ik. Wat dat ja, ze moeten nu ook door de dorp staan. Ja, maar wel. inderdaad, we hebben de, de kaart natuurlijk er, erbij gepakt. Uh, er is ook een technische tekening gemaakt. Of het allemaal past, want dat is mm. natuurlijk wel belangrijk. Mm. Uh, maar dat past. We hebben een supermarkt van 1600 uh, vierkante meter uh, bruto oppervlakte. Okay. Die hebben we ingetekend. Uh, een loading dock natuurlijk. Hè, dat ja, ja, ja. De supermarkt moet bevoorraad worden. Uh, plus alle parkeerplaatsen die nodig zijn op eigen terrein. En dat past allemaal uh, op het Vreffenplein. Okay. En dat is met behoud van uh, het paadje langs het kerkhof en de bomenrij die daar staat. Ja, ja, ja. Dat, dat willen we allemaal ook wel. graag behouden. Ja, ja. Dat groen blijft en zo. Hè? De, ja, zeker. De bekende dingen van mensen blijven dan toch mooi. Hè? Ja. Nou, dat is wel een hele, hele leuke uitdaging, denk ik. Uh, toch? Maar goed. Uh, even terug naar de heuvel dan. Want ik hoor jou net zeggen, uh, uh, kleinschalige horeca komt erbij. Ja. Uh, want als ik nu naar het plein kijk, hè, dan heb ik gewoon zeg maar een driehoek. Hè. Uh, verkeersstromen, hoe gaan die dan straks? Ja, daar zijn we ook uh, naar gaan kijken. Uh, Lieshout is best wel overlast van sluipverkeer. Hè. Dus mensen die door het dorp rijden, terwijl ze eigenlijk niet in het dorp hoeven te zijn. Mm. Uh, en dat heeft meerdere redenen. Bijvoorbeeld ook dat de, de N-wegen, de provinciale wegen, dat die niet uh, altijd even goed uh, doorrijden. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij de Deense Hoek het kruispunt, dat is gewoon een gevaarlijk... Uh, Best wel onoverzichtelijk kruispunt. Dus best wel veel mensen die vanuit Zon komen, die ja, rijden door Lieshout. In plaats van dat ze over ja. de N615... Ja, ik ken het, doe het zelf ook. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja, want en, en ik, ik ja. begrijp het, want je moet iedereen voorrang verlenen. Het is een 80 weg, het is gewoon een gevaarlijke situatie. Ja, ja. Uh, maar daar zijn we ook bezig om daar, uh, samen met de provincie, om daar een rotonde te realiseren. Oké. Okay. Uh, dus dat zorgt ervoor dat dat een veilige locatie wordt... En dat je daar makkelijker vanuit zon uh, naar de N615 ja, kan. Ja, ja. Dus uh, we gaan ervan uit dat dat wel gaat zorgen voor minder sluipverkeer door Lieshout. Ja. Tegelijkertijd zijn we ook in Lieshout aan het kijken voor het verkeer. Uh, en met de inrichting van de heuvel willen we daar ook rekening mee houden. Mm -hmm. uh, nu bestaat het plan om één van de twee kanten van de heuvel af te sluiten voor uh, auto's. En dan zou dat dus het, uh, het plein zelf wat groter gaan maken. En dan heb je meer een... Ja, een dorpsplein met meer ruimte voor terrasjes ja, ja, okay. uh, en minder auto's ja. natuurlijk. Ja. Dus uh, we zijn op allerlei manieren aan het kijken hoe we dat uh, kunnen ja, okay. combineren. Uh, even, even, want dan nog voor mij, de oude Rabobank staat er nog, zeg maar even. Die wordt in het plan mee opgenomen. Ja. Gaat weg. Ja, ja, die staat nu leeg. Uh, natuurlijk, leegstand is niet goed voor de leefbaarheid. Nee, dat klopt. Dus dat willen we graag uh, opruimen. Ja. Ja, ja, ja. En dat is vroeger de locatie waar uh, Boerderij Koppers, Café Koppers uh, stond. Ja. Uh, dus we willen ook graag bij die horecalocatie die we terugbrengen, we willen ook graag uh, een knipoog naar het oude ja, ja, dat café noemt... Koppers geven. Ja, ja, om dat ja, to ja. toch weer ja. terug te brengen in het, uh, in okay. het straatbeeld. Maar dan hebben we in de straat hebben we nog twee uh, cafés meer, zeg maar even. Uh, ja. De Koekoek en, uh, en Verlieshout. Uh, ja. um, wat, wat gaat daarmee gebeuren dan? Of blijven die bestaan of gaan die weg? Of uh, is daar een idee over? Ja, op dit moment is uh, Café de Koekoek is wel betrokken bij de planvorming. Okay. Uh, en omdat er dus een nieuwe horecalocatie op de heuvel komt, mm -hmm. is de bedoeling dat de oude horecalocatie, zeg maar het oude pand van de Koekoek, dat dat een herbestemming gaat krijgen. Ja, ja. Dus dan wordt, er komt uh, woningbouw, zeg maar. Zo, ja, dat, hoe, wat er daar precies uh, gaat komen, ja. of een winkelaanbod of wat dan ook, dat, ja, ja. Nog, uh, dat volgt in de uitwerking. Ja, ja. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat we de horeca zoveel mogelijk uh, ja, ja. concentreren op de heuvel. En verlieshout blijft dan nog even op de plek? Vooralsnog, uh, ja. Oké. Okay. Jumbo gaat, uh, stel, ik zeg wel Jumbo, maar de supermarkt gaat naar de Florefstraat in de plannen. Dan het plan waar nu de huidige Jumbo is. Wat gaat daarmee uh, gebeuren? Ja, ja, er komt natuurlijk best wel een uh, grote plek, uh, vrij, een grote plek vrij in het dorp. Uh, waar nu natuurlijk het parkeerterrein ook is en de supermarkt. Ja, ja. Uh, en dat zouden we heel graag ook willen gebruiken voor woningbouw. Uh, nogmaals, omdat dus in Lieshout is het gewoon lastig gebleken om geschikte woningbouwlocaties te vinden. Ja. Dus dat doet zich wel een kans voor om dat te combineren met een, uh, een woningbouwontwikkeling. Ja. Uh, en de eerste ideeën lijken erop dat we daar bijvoorbeeld uh, een dertigtal woningen kunnen gaan okay. bouwen. Dus dat zou heel mooi zijn. Wordt er sociale huur of uh, zelfbouw? Of, um... Dat is uh, nog een stukje uitwerking. Okay. Dat, uh... ja, daar moet nog over nagedacht worden. Hè? Ja, daar moet nog over nagedacht worden. Ook, oh. de, ook de woning op de noord ah, ja. van de heuvel. Maar is het nou ook zo dat de Lieshoutse mens uh, een bevoorrechte positie krijgt om daar aan te wonen? 
Nou, kijk, dat, die discussie die speelt natuurlijk ook breder. Hè? In de politiek hebben we het daar ook regelmatig over met de gemeenteraad. Uh, en de wens bestaat dat mensen uit Laarbeek, maar ook uit de, de dorpen, zoveel mogelijk in hun eigen dorp kunnen wonen. Uh, ja, die wens die bestaat gewoon, dat, dat zie ik zelf ook. Hè? Jonge mensen uit Aalriksel willen graag in Aalriksel wonen. Uh, jonge mensen, maar ook oudere mensen uit Lieshout, willen graag in Lieshout blijven wonen. Ja. Uh, en dat is ook heel belangrijk voor de mm -hmm. leefbaarheid, want die mensen zijn heel erg betrokken en begaan met het ja. dorp. Uh, dus ja, we zijn natuurlijk wel gebonden aan de juridische mogelijkheden, hè, de wet en regelgeving. Uh, maar uh, de, de regelgeving die is wel uh, veranderd. Uh, we kunnen namelijk uh, in de toekomst de helft van de woningen met voorrang toewijzen aan eigen inwoners. Dus jullie als gemeente mogen dat zelf, zeg maar, hè, als dat via jullie gaat? Uh, uh, uh... Ja, bij, bij nieuwbouwprojecten kunnen we dat... Uh, Oké, okay. ja. wat prettig dan. Ja, daar willen we ook zeker gebruik van gaan maken. Ja. Ja, en dat, uh, dat leeft ook bij de gemeenteraad. Die wens bestaat ook nadrukkelijk om daar uh, iets mee te doen. Ja, ja, probeer de eigen mensen in het eigen dorp te houden, zeg maar. En, en een leegloop ja. te voorkomen, hè? Tuurlijk. Zeker. Ja, ja. Wel mooi, hè? Maar we weten ook gewoon dat ja, de wens bestaat ook gewoon uh, bij heel veel mensen om in het eigen dorp te blijven wonen. Ja, ja, ja. Dus dan willen we ook graag kijken ja. of we dat, uh, ja, hoe we dat dan precies kunnen gaan okay. regelen. Uh, leefbaarheid, uh, de heuvel, hè? want ik hoor nou, uh, nou ja, ik... ik ik pak het even voor mezelf. Ik zie, uh, uh, zeg maar even, Moreus zie ik even, Berry de IJswinkel, het oude gemeentehuis, hè? onlangs aangepaste appartementen. Ja. Toch uh, zie ik aan de andere kant, uh, waren nog een paar uh, uh, frietenten, als ik het mag zeggen zo. Hè? De frietzaak, uh, inderdaad. Ja, ja, er is er nog maar één, hè? toen hadden we drie op een rij. Hè? Ja. Nou, nog maar één. Ja. Uh, komen daar nog meer winkels bij, of, of horeca, of hoe moet ik het zien? Om, om het beleefplein een beetje meer aantrekkelijk te maken? Ja, kijk, de, 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 het is natuurlijk het centrum. Dus als er ergens in Lieshout winkels bij zouden moeten komen, dan is het op die locatie. Uh, en dan is het natuurlijk de combinatie met de supermarkt die dan om de hoek komt op, de, op het Flefferplein, die is ja. heel mooi, omdat het elkaar allemaal versterkt. Uh, op dit moment in het plan is dus eigenlijk alleen de noordzijde van de heuvel uh, betrokken. Ja, ja, maar komen daar, want daar komt en, horeca onderin, zeg je, hè? het Café Koppers uh, Ja, idee, en we zijn ook aan het kijken of we daar een, een kleine uh, winkellocatie kunnen kopen. Oké, okay. en hoofd. daar bovenop komen dan die uit? Ja, dat zal, uh, die winkel zal inderdaad in een van de woningbouwpanden ja, ja, zijn. Okay. Uh, en daarachter zal ook nog een hofje komen met bijvoorbeeld uh, patio woningen. Uh, dus ik krijg ook een gevarieerd aanbod ja, qua ja. woningen. Nou, mooi. Ja. Wanneer eh, moet het allemaal eh, gaan beginnen, eh, Ron? Hey, want eh, ja, plannen zijn natuurlijk heel mooi en vervolgens eh, papier is heel geduldig. Maar in een keer moet het toch beginnen, zou ik zeggen. Hè? Dat is het alles... ja, ja, kijk, het hele traject heeft best wel lang geduurd. Hè? Dat loopt al ja. een aantal jaar. Maar ja. het traject waar we nu mee bezig zijn, dat is eigenlijk vorig jaar dat we daar echt serieus uh, mee aan de slag zijn gegaan. Ja. Dus dat is van vorig jaar tot nu is het eigenlijk heel snel gegaan, ja. vind ik zelf. Um, we willen graag uh, het raadsvoorstel in december naar de gemeenteraad brengen. Uh, dat is het eerste besluit dat de gemeenteraad neemt over de plannen. Dus dan zal de gemeenteraad uh, bevestigen van nou die denkrichting die willen we graag uh, uitwerken. Mm -hmm. Ondertussen gaan we dus die plannen verder uitwerken samen met de inwoners. Uh, er moet een financiële doorrekening worden gemaakt. Dat hele totaalpakketje van de ruimtelijke puzzel met de financiële doorrekening dat moet dan weer terug naar de gemeenteraad. Dat zal in het eerste kwartaal uh, van volgend jaar zijn. 2023 dus. Uh, 2023, ja. eerste kwartaal 2023. Um, als de gemeenteraad dan nog een keer zegt van nou, hè, wij zijn akkoord met de plannen, dan kunnen we echt met de, de uitwerking en de uitvoering aan de slag. Dan moeten we eerst uh, de ruimtelijke procedures gaan doorlopen. Dan moeten we natuurlijk wat bestemmingsplannen uh, gaan wijzigen. Uh, voor zo'n groot project zal dat tijd in beslag nemen, dat is nou eenmaal ja. zo. Ja. Uh, en dus daar zal één of twee jaar overheen gaan. Uh, maar daarna hopen we dat we ook okay, echt dus snel we, aan de slag kunnen gaan. Zijn we een beetje mazzel als alles uh, mee zit in zo 2025? Uh, ja. St start, uh, realisatie, uh, heuvel, uh, nieuwe stijl. Ja, op zeggen. dit moment is dat wel uh, ons ja. punt. Ja. ja, mooi, mooi. Snel, nog even een klein ander dingetje. Even, hè, want de heuvel is natuurlijk wel actueel. Maar het uh, N279, natuurlijk gebeurt ook van alles. Hè, uh, uh, dan denk je, ja, wat gaat er gebeuren? Ja, we hebben toevallig een poosje geleden hebben we daar ook een bijeenkomst over gehad ja. in Aalriksel. Dus dat was wel, nou ja, dat was wel een mooie thuis, locatie, thuis thuiswedstrijd. Ah, ja. uh, de, bij de N279, kijk, de Raad van State heeft dat vorige PIP, hè, dat inpassingsplan, heeft de Raad van State vernietigd. Ja. Uh, toen is er nog gekeken van, nou kunnen we dat misschien deels hergebruiken, maar dat, eigenlijk is ah. dat 
Vanwege ja. alle onderbouwingen en ja. verkeerscijfers is dat niet mogelijk. Uh, dus als we dat opnieuw, uh, ja, we moeten dat opnieuw gaan doen. En we willen dat ook graag op zo'n manier doen dat het ook ja, nu wel door de Raad ja. van State komt. En dat het nu wel een goed uh, gedragen plan wordt. Wat mij nou uh, eigenlijk uh, bezighoudt op dit moment, hè, want ik lees in de kranten en ik hoor alleen zijn reacties natuurlijk. En dan denk ik, let op, Laarbeek, die moet politiek gezien, moet het samen eens zijn. Ja. Dat is één. En de regio? En, ja, maar goed, dat is Laarbeek. Als het dan uh, uh, mij rijstad... Uh, Helmond, Geemert wil nog even iets mee zeggen. Dan hebben wij intussen uh, vier politieke aparte stukjes, zeg maar. Uh, Meijerijstad, Laarbeek, Geemert, Bakel, Helmond. Die moeten het samen eens zijn. En vervolgens moet het dan nog in de regio nog een keer samen eens worden over uh, minder, minder, uh, minder beton en uh, meer groen. Hè? Want, want ik begreep, Laarbeek wil toch niet echt de weg om Helmond heen, hè? om die donk heen. Heb ik begrepen? Uh, dan denk ik, hoe kom je ooit bij elkaar? Ja, dat is een hele terechte vraag. Uh, ook omdat je wil voorkomen dat je weer bij de Raad van State ja. terechtkomt in een eindeloze procedure. Uh, kijk, en er zijn natuurlijk allerlei gemeenschap. Gemer Bakel die had bepaalde ideeën ook over de omleiding bij Dierdonk. Helmond heeft bepaalde ideeën. Uh, Labek stond ook in het uh, bestuursakkoord. Ja. Ja. Maar we hebben eigenlijk gezegd van, uh, wij zien ook als gemeente in dat dat geen nut heeft om allemaal een eigen, uh, ja, een eigen kampje in te nemen... en dan een soort uh, ja, 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 strijd te gaan voeren over wat ja. wel of niet moet worden. Ja. Uh, dus daarom is dat proces eigenlijk opnieuw opgestart met een brede belangenbenadering. Zo, okay. zo heet dat. Dat is een ja. manier van werken. En daar heeft iedereen ook gezegd van, nou, daar zien we wel iets in zitten. Nou, dus we gaan op die manier aan de slag. Ja. En uh, dat houdt in dat iedereen gaat kijken van wat zijn nou de belangen... Voor, voor onze gemeente, uh, hè, voor, voor ons grondgebied, voor de verenigingen, voor de bedrijven die bij ons actief zijn. Hmm. Wat zijn alle belangen? En dat doet elke gemeente. En dan gaan we die belangen, die breng je bij elkaar. En dan ga je kijken naar de oplossingen. Dus dan, in plaats van dat je eerst gaat zeggen van nou, wij willen die oplossing en zij willen die oplossing. Ja, dan komen die bij ga je elkaar. eerst kijken van nou, hè, wat speelt er allemaal en wat, wat willen we graag allemaal meenemen? En dan ga je samen kijken welke oplossing past ja, daar het beste ja. bij. En uh, er is nu een, uh, wordt nu een plan van aanpak gemaakt. Uh, er worden ook ondertussen nieuwe verkeerscijfers, een uh, nieuw verkeersmodel wordt uh, klaargemaakt. Uh, dus we hopen dat dat plan van aanpak uh, volgens mij ja, eind dit jaar, dus de komende maanden nog uh, gereed zal zijn. En dat we dan ja, toch op korte termijn dan mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Mooie uitdaging. Hè? Ja, Alweer. zeker. Nog één erbij. Goed. Ron, het zit erop, jongen. Ik uh, uh, vind het eigenlijk wel jammer, hè? want het is toch wel interessante materie, moet ik zeggen, om, uh, om over te kletsen. Ik We hebben heel veel interessante ik denk wel dossiers. Dat, ja, net. Ik denk toch dat jij een van de mooiste portefeuilles hebt hè? met dit. Uh, ja, dat, dat, dat denk ik wel. Om een heel veel ja. dingen over na te denken en, en besluitvorming en zo. Maar goed, aan de andere kant is de uitdaging om iets moois te maken voor de gemeente Slaabeek natuurlijk wel helemaal top. Hè? Ja. En als je straks uh, 75 bent en je zit in het programma nog een keer na te kijken, dan denk je, zo, nee. Heb ik toch goed aan meegewerkt? Ja. We gaan het meemaken. Ja, we gaan het meemaken. Wil het zien. Ron, bedankt voor de toelichting omtrent de Heuvel en de N279. De Heuvel is natuurlijk wel voor heel het dorp Lieshout heel belangrijk. 2025 met een beetje mazzel. Alles naar wens verloopt, dan gaan we starten. En dan denk ik dat we met z'n allen kunnen genieten van het mooie centrum in Lieshout. Beste mensen, bedankt voor het kijken en graag weer tot een volgende keer. Omroep Pilgram TV, de nieuwszender voor gemeente Geemert-Bakel en Laarbeek. Politiek aan het woord.